വരാനിരിക്കുന്ന ലോക്സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മോദിയെ നേടാൻ ശശി തരൂർ വരണമെന്നാണ് ബി ജെ പിയുടെ ആഗ്രഹം അങ്ങനെയെങ്കിൽ ശശി തരൂർ തിരുവനന്തപുരം മണ്ഡലത്തിൽ മത്സരിച്ചാൽ ജയിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള വിവരങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ജനങ്ങളോടൊന്ന് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം ജയിക്കും ജയിക്കും വ്യക്തിപരമായിട്ട് നല്ല ബന്ധമുണ്ട് വാസ്തവത്തിലൊരു പാർലമെന്റേറിയൻ മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിനുള്ള ഒരു വിശ്വപൂരനാണ് കൃത്യമായിട്ട് അദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നല്ല അധികാര സ്ഥാനങ്ങളിൽ വരേണ്ട ആളാണ് രാഷ്ട്രീയ ബോധമുള്ളവരും ജനാധിപത്യ ബോധമുള്ളവരും ഇന്ത്യൻ മതേതരത്വത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരും എന്ത് ചെയ്യും ശശി തരൂരിന് വോട്ട് ചെയ്യും ശശി തരൂരിന് വോട്ട് ചെയ്ത് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം അധികാരത്തിലെ ഉന്നത തലങ്ങളിൽ എത്തേണ്ട യോഗ്യനായ ഒരു വ്യക്തിയാണ് മറ്റാരൊക്കെയാണ് കാരണം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം അതിന് ശശി തരൂരിനെ പോലുള്ള പാർലമെൻറ്റേറിയന്മാർക്ക് വളരെയേറെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഇതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയെ സംരക്ഷിക്കാൻ പ്രാപ്തിയുള്ള ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ആ വിശാലത ജനകീയമായി ജനങ്ങൾക്ക് അത് പകർന്നു കൊടുക്കുവാൻ കഴിവുള്ള ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ അതാത് കാലഘട്ടത്തിൽ ആവിഷ്കരിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള ജനപ്രതിനിധികൾ ശശി തരൂരിനെ പോലുള്ളവരാണ് അവർ വരണം എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം അതിപ്പോൾ ദീർഘവീക്ഷണത്തിലൂടെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ശശി തരൂരിനുള്ള ആ പഴയ പിന്തുണയൊക്കെ അവർ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് തന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം മറ്റ് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ത്രികോണ മത്സരങ്ങളാണെങ്കിൽ മറ്റ് രണ്ട് മുന്നണിയുടെ ഈ സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പേര് വരുമ്പോഴേ നമുക്കത് നിശ്ചയിക്കാവൂ ഇവിടെ അങ്ങനെ മുമ്പ് നടന്നിട്ടുള്ള പി കെ വി മത്സരിക്കുമ്പോഴും സുരേന്ദ്രനാഥ് മത്സരിക്കുമ്പോഴും അതുപോലെ പന്ന്യൻ രവീന്ദ്ര ഒക്കെ മത്സരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഉള്ള രാഷ്ട്രീയ സ്വഭാവം എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോഴുള്ള ആടിയൊഴുക്കാണ് കാരണം ഇതിപ്പം ശശി തരൂരിന് എതിരായിട്ട് കോൺഗ്രസിൽ തന്നെ ഭയങ്കര ഒരു പടലപ്പണൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ പിന്നെ ഈ സീറ്റിന് വേണ്ടി പലരും പിടിക്കുന്നുമുണ്ട് ഒക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഈ പാലും വലി അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നമൊക്കെ ആകുമ്പം ജയിക്കണമെന്ന് താല്പര്യം ജയിക്കണമെന്ന് ഇല്ലെങ്കിൽ ശശി തരൂരിന് ഉള്ള ചാൻസ് ഇവിടെ കുറവാണിത് അയാൾ ഇവിടെ നിന്ന് മാറി വേറെ എവിടെയെങ്കിലും നിൽക്കാനാണ് ചാൻസ് എന്നുള്ള എൻ്റെ അറിവ് തിരുവനന്തപുരത്ത് മത്സരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഇളക്കവും അതിൻ്റെ കൂടുതലൊക്കെ ഒക്കെ നേരത്തെ കണ്ടേന് ഇപ്പൊക്കെ കണ്ടേന് പണ്ടൊക്കെ അങ്ങനെയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതുവരെ ഒന്നും വെളി വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ അവർ ഹൈക്കമാൻഡ് സീറ്റ് കൊടുത്താലും ഇവിടെ കേരള പ്രദേശം അത് വെട്ടും കെ പി സി സി അങ്ങനെയൊക്കെ അതിനകത്തുള്ള ഉള്ളുകളെയും ഉണ്ട് പിന്നെ എതിർ കക്ഷികളുടെ എതിർ സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പേരുകൾ വ്യക്തമാകുമ്പോഴേ ഇപ്പോൾ ഇയാളൊക്കെ നിന്നാൽ വിഷയം വിഷ്യൻ വിഷ്യനുണ്ടല്ലോ സി പി ഐയുടെ ഒരു വിഷ്യൻ അയാളൊക്കെ നിന്നാൽ സംഭവങ്ങൾ മാറും സി പി ഐയുടെ സീറ്റാണിത് അപ്പോൾ നല്ല കാൻഡിഡേറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സി പി ഐയുടെ നല്ല കാൻഡിഡേറ്റ് ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കളിയങ്ങ് മാറും പഴയ അത് ശശി തരൂരിൻ്റെ ആ പ്രൗഢി ഒന്നും ഇപ്പോൾ ഇല്ല അതാണ് സി ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഇപ്പോഴത്തെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് അന്നേരം നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഇത് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ശശി തന്നെ മാത്രമേ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ല പറയാൻ പറ്റൂല്ല ചാൻസ് കുറവാണ് ഈസ് വിശ്വ പൗരനല്ലേ ഇതിനപ്പുറം ഒരു കാൻഡിഡേറ്റ് വേറെ ഇന്ത്യയിൽ ഇല്ലല്ലോ ഇസ് എ നമ്പർ വൺ പേഴ്സൺ എക്സലൻറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സൻറ്റ് ശശി ദർ ഇസ് നോ ഡൗട്ട് അബൌട്ട് ദാറ്റ് ശശി തരൂർ ഇസ് എ ദി വൺ ഓഫ് ദി വിന്നർ വിശ്വ പൗരൻ അദ്ദേഹത്തെ കോണ്ടസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു വ്യക്തി ഇല്ല അദ്ദേഹം ആക്ച്വലി ഈസ് നോട്ട് എ പൊളിറ്റീഷ്യൻ ഈസ് ഉള്ള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ അത് കോൺഗ്രസ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇവിടുത്തെ എം പി ആക്കിയത് അദ്ദേഹം ഈസ് ഉള്ള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ആണ് അദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ പോലുള്ള യോഗ്യതയും ശക്തിയുള്ള മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ ഈവൻ ദോ ഇന്നത്തെ കേരള പൊളിറ്റിക്കൽ സിറ്റുവേഷനിൽ ഇവർ തന്നെ ഈ പ്രാവശ്യം ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇവർ തോപ്പിക്കും എന്നാണ് എൻ്റെ എൻ്റെ മനസ്സ് പറയുന്നത് കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മൂ ഞാൻ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പാർലമെൻ്റ് ഇവിടെ ഉള്ള മത്സരമാണ് നാലാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ് അപ്പം അദ്ദേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീസിനോട്ട് പൊളിറ്റീഷ്യൻ പൊളിറ്റീഷ്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത് കോൺഗ്രസ് നിൽക്കുമ്പോൾ കോൺഗ്രസിൻ്റെ കാര്യം തെറ്റ് ചെയ്താൽ പോലും അവർക്ക് വേണ്ടി അനുകൂലം മറ്റേ സംസാരിക്കേണ്ട ബട്ട് വാട്ട് ഹീ വിൽ ഡു ഹീ വിൽ ടോക്ക് ഉള്ള ടു തിങ്സ്
in political there's no there's no education nothing needs but they support the people but or maybe there so i don't think i don't hope because i am now the situation my thing is that he will not be this time he will not be um, able to win the congress people will be back to defeat him because because he's a rich man some people are with him but he's a efficient man and i always told that he say he can be the prime minister of india he is the able that he is above all political party as yes, according to thinking my level why to the way will you say you know for a cash and for the education like all that for you for the best like i do അവ യു എൽ എയിലേക്ക് മത്സരിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയുന്നു അവിടെ ഈ മത്സരിച്ചിട്ട് തോറ്റ് തൊപ്പി അടിച്ചിട്ടാണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നത് പിന്നെ അയാളുടെ സഹോദരി ലില്ലി തരൂരൊക്കെ കൂടെ അടുത്ത് താമസിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു കെയർ ഓഫ് ബന്ധം ബന്ധങ്ങളുണ്ട് ജാതിപരമായിട്ടുള്ള കുറേ ബന്ധങ്ങൾ ജാതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറിയാമല്ലോ ഇന്ത്യൻ സോഷ്യൽ സിസ്റ്റം കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം ഇന്ത്യൻ സോഷ്യൽ എല്ലാ രാജ്യത്തിലും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള സോഷ്യൽ സിസ്റ്റമുണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ സോഷ്യൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം അതില്ലെന്ന് ആർക്കും പറയാൻ പറ്റില്ല ആ ഒരു ബന്ധം വെച്ച് അയാൾ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ജയിച്ചു എപ്പോഴും ജയിക്കാമെന്നുള്ള ധാരാളം തെറ്റാണ് 